Анна прийшла на відкриття нового простору дружнього до дитини разом із п'ятирічним сином Матвієм та десятирічною донькою Марією. Діти одразу долучились до активностей, ну а щасливі діти – щасливі і батьки, впевнена містянка. І вона має рацію. Завітала на відкриття простору, адже побачила його анонс раніше. Побачила рекламу у телеграм-каналі, рекламу центру старту, про його старт, про цей захід, який буде тут відбуватися, як ознайомчий. Так, вирішили зареєструватися, спробувати. Що дозвілля дітей – це дуже корисна справа, тому плануємо відвідувати. Все дуже подобається, дуже галасно, діти задоволені, тому все, все бажаю, що все чудово. Під час військового стану та загальноінформаційної напруженості і в дітей, і в дорослих збільшується кількість неприємних подій, які безпосередньо можуть призвести до конфліктних ситуацій. Як правильно заздалегідь розрізняти та уникати такі моменти, батьків малечі в центрі проконсультують та навчать відповідь. Спеціалісти. Дуже важливо, щоб діти були обізнані в своїх правах і обов'язках, особливо профілактика насильства в, різні, в різних її проявах, зокрема в інтернет-просторі, тому що багато дітей не розуміють певні дії, що то є насилля. Навіть деякі батьки не усвідомлюють певні дії і не ідентифікують їх як насильницьке. А як протиправні. Всього ж на відкриття простору дружнього до дитини зареєструвались до півсотні дітей та їхніх батьків. Малеча мала змогу долучитись до інтерактивних руханок разом із аніматорами, а також погратися із однолітками в ігри. На відкритому просторі ми пограві бачити дітей від 0 до 17 років. У нас будуть різні групи організовані для кожної вікової категорії. Наші території на нашому просторі будуть працювати як психологи, соціальні реабілітологи, також ми найбільшим часом ми очікуємо логопеда. Ми будемо під час зустрічі збирати інформацію від наших батьків і розуміти, які потреби вони будуть для розвитку їх дітей. Наша головна ціль – це соціалізація дитини. Простір дружній до дитини дівчата діти працюватиме 7 днів на тиждень – в будні з 10 до 19, в суботу та неділю з 10 до 17. Слідкувати за анонсами майбутніх подій та зареєструватися на заняття та відвідини центру можна в телеграм-каналі простору. Аналогічні локації успішно діють за проєктом покращення послуг для дітей на території Харківської та Дніпропетровської області, в Харкові, Краснограді, Павлограді та Дніпрі, а відтепер і у Кривому Розі. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.